Speaking with the WDBA champ, uh, Dimitri Bevel, uh, you had a real impressive TV debut. Really impressive. Um, you got people complimenting, compliment you already saying you can fight your butt off, fight your tail off. A lot of people haven't seen you fight. Is this the kind of performance that you wanted to show for your television debut? Поздравляю тебя, отличная победа. Это отличный дебют был на телевидении. Это тот, чего ты бы хотел показать. Уже многие люди ему говорят о том, что они очень удивлены и ты им очень понравился. Это то, что ты хотел показать в этом бою? Именно то, именно это я хотел показать, что я могу красиво боксировать и могу нравиться публике. Мой бокс может нравиться американскому зрителю и захотят видеть его в дальнейшем. That was exactly my goal. I wanted to show the fans and uh, uh, you know the network uh, that I was fighting on that I can fight in the style that they want to see here. And I know what they want to see. They want to see exciting fights. And uh, my goal was achieved. I showed an exciting fight tonight and um, that's what I wanted to do. It was exciting. Speaking of styles, is there anybody that you, you pattern your style after? Был очень хороший бой. Есть ли какой-то стиль, с которого ты берешь пример? Прям конкретного стиля нет, но то, что во мне заложили, это подвижность ног. И я очень люблю смотреть бои таких боксеров, как Шугар и Леонард, Рой Джонс, мне нравились бои, Мухаммед Али. То есть, мне кажется, мой стиль ближе к таким боксерам, которые подвижны. Хернс тоже в эпоху Шугар и Леонарда боксировал. Um, there's not a specific fighter that I would say that I model my style from, but I, a lot of my style is using my feet a lot and, and being very dynamic on my feet. And uh, some of the fighters that I've watched and fighters that do that is uh, Muhammad Ali, Hearns, uh, Roy Jones, uh, Hagler. Um, no, no, Hagler, yes. Hearns. Hearns, Tommy Hearns. Yes. Hit my Hearns. Okay. Now, um, it's only what 11, 11 fights in. You 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 have a, a major belt on your hands. Obviously, everybody wants to unify titles. Uh, in your division, you have some of the tough toughest fighters in Kovalev, Ward, even <laughs> even cleverly. Uh, eventually, that is your goal down the line. How far do you see yourself aligned with opponents of that caliber? В этом дивизионе у тебя один из титулов. Есть еще другие титулы. Есть серьезные соперники, серьезного уровня бойцы, такие как Клевер, такие как Клевер или Ковалев, Ворд. Что ты видишь дальше? У тебя сейчас только 11 боев, ты уже имеешь титул. Что дальше? Ну, Во-первых, я рад, конечно, что наш дивизион богат такими боксерами хорошими, и конкуренция будет сильная. Ну, конечно, я не очень люблю загадывать вперед, что там будет через год, через два, через три. Я привык смотреть все постепенно. То есть следующая моя цель это Клеверли. Как я смогу завоевать этот титул, мы будем смотреть дальше. И, конечно же, нужно идти на повышение, только на повышение. I don't like to go too far out, you know, a couple of years out. Right now I have a goal. You know, I'm happy that there's a lot of competition in the division that makes it more exciting for me. Um, right now, after I'm going to be the mandatory for Nathan Cleverly, who has the regular WBA title, and uh, that's my short-term goal. And I want to make sure I become the regular champion first, and then I'm ready to discuss any other opportunities. Has that happened this year with Nathan? Um, according to all the regulations, it should be happening this year. Okay. All right. Um, next question for you. Uh, obviously, Sergey Kovalev is a fellow, federal, uh, fellow countryman of yours. Uh, he has a rematch coming up, Andre Ward. What does he need to do differently to decisively get that win, according to your eyes? Kovalev, your земляк, у него скоро будет реванш с Вордом. Что нужно ему сделать по-другому, чтобы уверенно выиграть бой? По-другому ему нужно. Ему не нужно делать ничего нового, ничего ему не нужно придумывать. Ему нужно работать так же, как он работал в первых раундах своего первого боя. Ему нужно сохранить эту подвижность ног. Потому что, может быть, это смешно выглядит, но у Ковалева ноги сильные. Его, он выигрывает за счет ног, за счет того, что он может не подпускать соперника своего. В первом бою он сделал ошибку, то, что он смог пропускать Андреа Уорда в дистанцию к себе, и там он не смог, ну, как бы, там он выглядел хуже. Um, I don't think he has to do much different. I think he has to do what he was doing in the beginning of the first fight. And uh, some people might not realize, but I think that Kovalev's big advantage is his legs also. He does a lot of movement on his legs. Mm -hmm. And uh, as soon as he started letting uh, Ward in, into, close, into a close distance, um, it was a disadvantage for him. So I think if he can save 
that freshness on his feet and uh, use his feet to uh, fight at a distance, he can have the advantage and keep it for the entire fight. I know Russia is a very big country. By any chance, did you guys work together at any point in your time in your career? Россия большая страна, вы когда-то вместе тренировались, работали, как сейчас? Нет, когда я перешел во взрослый бокс, Ковалев ушел в профессионал тогда, и мне не удалось с ним нигде встречаться. No, because uh, when I became, when I went into men's amateurs, uh, Kovalev went to the pros, so we didn't intersect anywhere. I see. Uh, any plans to work with him as far as sparring down the line as well? Есть планы какие-то споринговать с Ковалевым? Ну, пока в голове такого не было, но я я даже не знаю. Надо нам это? I haven't had any thoughts like that, but I don't know. I mean, it depends. Do we do we need to? Uh, do we need that? Uh, we, we will see. One of the um, big things to get this American b uh, fan base is obviously um, a lot of your big fights are going to be here. One of the, the big things to achieve that fan base is actually, you know, getting your English down, learning the learning the dialect, learning the language, and everything. That's obviously going to be a goal of yours to appeal for the fan base. Is that yes? No. Um, конечно же, часть того, что ты сегодня делал, это набирал болельщиков здесь в Америке, и, возможно, ты будешь проводить бо продолжать бои здесь. Um, часто очень ценят, когда боец знает английский. Uh, это одна из твоих целей, ты бы хотел выучить английский? Uh, конечно, хотел бы выучить английский, и у меня uh, на каком-то бытовом уровне я понимаю многие вещи, но uh, пока не хочу давать интервью на английском, чтобы не совершать каких-то ошибок. И, конечно, английский это, – это время, во-первых, но когда я был в Питере, сейчас у меня было мало времени, потому что у меня двое маленьких детей, и тренировки постоянные как бы, здесь не так просто. Если бы я жил больше в Америке и сам бы общался бы э, с людьми, то, наверное, я бы быстрее выучил. Definitely, definitely. I, I agree that uh, you need to speak the language in the country that you're trying to, you know, achieve something and become somebody. And, um, you know, I've been trying to work on it. Right now, I don't want to start speaking English in public because, I, I you know, I don't like to make a lot of mistakes in anything yeah. I do. But, um, you know, I, I have two kids at home. I don't have much time with the training and all of that. But hopefully soon I can spend more time in the United States. And with experience, I know that I'll be able to speak English a lot quicker. It's, it's definitely a goal that I'm planning to achieve in the near future. Okay, best of luck to you both in the future. All right, thank you. Thank, thank you. you very much.